வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸில் ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்ம டுவெண்ட்டி நைன் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் மிஸ்டர் ரமேஷ் அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா வென்ட் டு கேனடா ஃபார் பிஸ்னஸ் பர்பஸ் ஆன் ஒன் ஒன் எயிட்டீன் ஓகே ரமேஷ்ன்றவர் இந்தியன் சிட்டிசன் தான் கேனடா போயிருக்காரு எப்போ அப்படின்னா ஒன் ஒன் எயிட்டீனில் போனார் ஹி வாஸ் நெவர் அவுட் ஆஃப் இந்தியா இன் த பாஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி அவர் இந்தியா விட்டு வெளியில் போனது எங்கேயும் இல்லை ஜூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஹீ ஹாஸ் பீன் இன் இந்தியா ஃபார் ஹண்ட்ரட் டேஸ் எவ்ரி இயர் அதாவது இந்த நாலு ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டேஸ் இருந்திருக்காரு இந்தியாவில் He returned to India to settle her on 1-1-23. அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காரு அண்ட் இந்தியாவிலே செட்டில் ஆக போகிறாரு டிட்டமைன் ஹஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் உட் இட் மேக் எனி டிஃபரன்ஸ் ஹிஃப் ஹீ கம்ஸ் டு இந்தியா ஆன் ஒன் ஒன் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஃபார் த த்ரீ மந்த்ஸ் அண்ட் அ விசிட் அண்ட் நாட் டு செட்டில் ஹியர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செட்டில் ஆகிறதுக்காக இந்தியாவுக்கு வராருன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அப்படி அவர் வெறும் விசிட்டாக இந்தியா வந்துட்டு செட்டில் ஆகலை இங்கே என்ன என்ன அவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் செட்டில் ஆனாருனா என்ன அவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் செட்டில் ஆகலைன்னா அவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்றது தான் கொஷின் எஸ் இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்கலாமா அதாவது விசிட் டு இந்தியா அப்படின்னா இவர் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் வந்து ஸ்டே பண்ணி இருக்கணும் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஓகே இல்லை செட்டில் ஆகிறதுக்காக வந்திருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து சிக்ஸ்டி டேஸ் ஸ்டே பண்ணால் போதும் ஓகே அதுதான் வந்து இங்கே டிஃப்ரென்ஸே பேசிக் கண்டிஷனில் இதனால் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் மாறுமா அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம செட்டில் ஆகிறாரு அப்படின்ற மாதிரி வச்சு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் எஸ் பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் வந்தது எப்போ அப்படின்னா ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஸோ ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் எத்தனை டேஸ்ன்னு பார்க்கலாம் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாரான்னு பார்க்கலாம் ஏப்ரல் இல்லை மே இல்லை ஜூன் இல்லை ஜூலை இல்லை ஆகஸ்ட் இல்லை செப்டம்பர் இல்லை அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்லாம் இல்லை அவர் வந்தது ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி தான் அப்போ ஜான்வரியில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் அண்ட் ஃபெப்ரவரியில் டுவெண்ட்டி டேஸ் மார்ச்சில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் இருந்திருக்காரு இது மூணுத்தும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டேஸ் வருது ஓகே நம்மளோட கண்டிஷன் படி ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஓகேவா இப்போ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பார்ப்போமா செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்ன சிக்ஸ்டி டேஸ் இந்த ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இன் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே எதனால் நம்ம சிக்ஸ்டி டேஸ்ன்னு பார்க்குறோன்னா அவர் இந்தியாவில் செட்டில் ஆகிறாரு அப்படின்ற கண்டிஷனில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைன்னா செட்டில் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் விசிட்டிங் இந்தியா வந்ததுன்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் தான் நம்மளோட செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் எஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி டேஸ் இருந்தால் போதும் இவர் நைன்டி டேஸ் இருக்கார் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு இப்போ செகண்ட் பார்ட் பார்க்கலாமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் நாலு அதாவது எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி 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 ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஹண்ட்ரட் டேஸ் இருக்கார் ஓகே அப்போ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டேஸ் இப்போ நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்தால் போதும் ஓகேவா ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயரில் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்தால் போதும் ஆனால் நமக்கு ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்மளோட செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ஓகேவா பாருங்கள் சின்ஸ் ஸ்டே இன் இண்டியா இஸ் மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இன் த ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர் ஹீ சாட்டிஸ்ஃபை த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுன்றது சிக்ஸ்டி டேஸ் இன் ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயரில் அதையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாங்க அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்
ஃபஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஃபெயில்டு ஏன்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கணும் ஆனால் இவர் இருந்தது நைன்டி டேஸ் தான் அது ஃபெயில் ஆகிட்டு இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு அப்போ இவர் ரெசிடென்ட் அப்படின்றது ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக இல்லை நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக அப்படின்றத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அடிஷ்னல் கண்டிஷனை செக் பண்ணணும் ஓகே ஃபஸ்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்ன டூ இயர்ஸ்க்கு அவர் ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணுன்றது தான் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் டேட்டாவை அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் அதில் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கே செவன்டீன் எயிட்டீனில் பார்த்திங்கன்னா எப்போ அவர் இந்தியா விட்டு போனார் கனடாவுக்கு ஒன் ஒன் எயிட்டீன் தான் போனார் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கார் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸில் இந்த ஒன் ஒன் எயிட்டீன்லேருந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் எவ்வளோ நாள் இந்தியாவில் இருந்தாருன்னு தெரிஞ்சு போயிடும் இப்போ இந்த ஒன்றாம் தேதி தான் போயிருக்கார் அப்போ அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்கதா தான் அர்த்தம் அப்போ டூலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ டேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரியில் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏன் தேர்ட்டி டேஸ் புரியுதா இன்றைக்கி தான் போயிருக்காரு அதாவது ஒன் ஒன் எயிட்டீன் தான் கனடாவுக்கு பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்கு போயிருக்காரு அப்போ இந்தியாவில் இருந்து தானே போயிருக்காரு ஸோ அந்த டேட்டை நம்ம வந்து இந்தியாவில் இருந்த மாதிரி கணக்கு எடுத்துக்கிட்டு பேலன்ஸ் தேர்ட்டி டேஸ் இந்தியாவில் இல்லை அண்ட் ஃபெப்ரவரியில் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் இந்தியாவில் இல்லை அண்ட் மார்ச்சில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் இந்தியாவில் இல்லை அப்போ மைனஸ் பண்ணோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் டேஸ் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து அவர் என்னது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரியில் வரைக்கும் அவர் வந்து இருந்திருக்காரு அதுதான் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் டேஸ் அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்தியா விட்டு வெளியிலேயே போகலை அப்போ எல்லா நாளுமே அவர் இருந்தார் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏன்னா லீப்பியர்ன்றதுனால அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டே ஓகேவா அப்போ இதில் பார்த்தோன்னா எத்தனை நாள் அவர் வந்து ரெசிடென்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மோர் தென் டூ இயர்ஸ் அவர் ரெசிடென்ட்டாக தான் இருந்திருக்காரு ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனல் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா செவன் இயர்ஸில் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கணும் செவன் இயர்ன்றது இந்த ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே இன் இண்டியா ஃபார் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் அவுட் ஆஃப் செவன் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரெசிடிங் ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்போ ஏழு வருஷத்தில் அவர் எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் டேஸ் இருந்திருக்காரு அப்போ நமக்கு தேவை செவன் தேர்ட்டி டேஸ் தான் இவர் ஜாஸ்தியாகவே இருந்திருக்காரு அப்போ செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில்டு ஓகேவா எஸ் பாருங்கள் செவன் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு மேலே இருந்ததுனால இந்த கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்போ இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷனையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு அண்ட் பேசிக் கண்டிஷனில் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு அப்போ ஒரு பேசிக் அண்ட் ரெண்டு அடிஷ்னல் ஃபுல்ஃபில் பண்ணதுனால இவர் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஆகிட்டார் ஓகேவா எஸ் இப்போ அடுத்த கொஷின் என்ன இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னா அவர் விசிட்காக வந்திருக்காரு அப்படின்னா என்ன அவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்றது தான் கொஷின் ஓகே த்ரீ மந்த்ஸ் ஆன் அ விசிட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ரமேஷ் இஃப் ஈ கம்ஸ் டு இந்தியா ஆன் விசிட் அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் பாருங்கள் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கணும் ஆனால் நைன்டி டேஸ் தான் இருந்திருக்காரு ஸோ இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை இப்போ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதே ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ரெண்டு பார்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனுக்கு ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஏன்னா இவர் விசிட் அப்படின்னு சொன்னதுனால ஓகே இந்தியாவில் ஸ்டேனா பிரச்சனை இல்லை சிக்ஸ்டி டேஸ் இருந்தால் போதும் இது விசிட்டுன்றதுனால ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கணும் ஆனால் எவ்வளோ நேரம் இருக்காரு நைன்டி டேஸ் அப்போ இதுவும் ஃபெயில்டு ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து ஃபெயில் ஆனதுனால நம்ம செகண்ட் பார்ட் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதுவும் வந்து ஃபெயில் தான் ஓகே ஏன்னா ஒரு பார்ட் ஃபெயில் ஆனாலுமே அந்த கண்டிஷனே ஃபெயில்டு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அண்ட் செகண்ட் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்போ பேசிக் கண்டிஷன் ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படின்னா இவங்க யார் அப்படின்னா நான் ரெசிடென்ட் ஓகே அடிஷ்னல் கண்டிஷனுக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை பேசிக் கண்டிஷன் ஒன்றாவது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் நம்ம செகண்ட் அடி